చికెన్ కట్సు ఈ డిష్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం అన్నం అంటే స్టీమ్డ్ రైస్ బోన్లెస్ చికెన్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ టొమాటో సాస్ గుడ్డు ఫ్లార్ మైదాపిండి సోయా సాస్ నిమ్మకాయ చెక్క మస్టర్డ్ సాస్ డబల్యూసీ సాస్ ఊస్టర్ సాస్ అని కూడా అంటారు అది ఈ ఈ సాస్ అంటే టొమాటో సాసు ఊస్టర్ సాసు మస్టర్డ్ పేస్ట్ ఏదైనా ఒక వెనిగర్ అంటే యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కానీ రైస్ వెనిగర్ కానీ ఇట్లా వెనిగర్ ఒకటి లేదంటే లెమన్ అనమాట అన్నీ ఎక్కువ లిక్విడ్స్ అయ్యాయి కాబట్టి ఒక లెమన్ తీసుకున్నాము లెమన్ అలాగే సోయా సాస్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఈ ఐదు ఇంగ్రీడియంట్లు కలిపితే కట్సు సాస్ అవుతుంది అనమాట ఇది సాస్ దీంతో సాస్ తయారు చేసుకొని దీన్ని స్ప్రెడ్డింగ్ చేస్తాం దీని మీదనే మనకు కట్సు సా కట్సు చికెన్ అని దీనికి పేరు వచ్చింది యూజువల్గా ఏంటంటే యూరోపియన్స్ ఇది ఇది జాపనీస్ డెరివేటివ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అక్కడ హవాయిలో కానీ ఇట్లంతా కూడా ఇక్కడి నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి డిరైవ్ చేసిన ఒక ప్రోడక్ట్ అనమాట సో దీన్ని సపరేట్గా పెట్టేసుకుంటే ఇది సాస్ ప్రిపరేషన్కి అయిపోతుంది ఎగ్ ఏమో ఎగ్ వాష్కి వెళ్తుంది ఇదేమో డస్టింగ్ కోసం వాడుకుంటాం రైస్ ఏమో అకంపర్మెంట్కి వాడతాం ఇదేమో క్రమ్మింగ్ కోసం వాడుకుంటాం ఓకేనా సపరేట్ సపరేట్ డిషెస్ అనమాట ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఓకే నావ్ వాట్ వీ డూ మ్యారినేట్ రెడీ చేసుకుందాం సింపుల్ మ్యారినేట్ కొద్దిగంత ఉప్పు కొద్దిగంత పెప్పర్ వేసుకొని ఆయిల్ తోటి మ్యారినేట్ రెడీ చేద్దాం సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ అండ్ ఆయిల్ ఇందులో చికెన్ వేసుకుందాం పల్చటి స్ట్రిప్స్ లాగా తీసుకున్నాం అనమాట యాక్చువల్గా బర్స్ పీస్లో హాఫ్ స్లైడ్స్ చేస్తే ఇలా పలుచగా వస్తుంది అలా పలుచగా చేసుకుంటే మంచిగా కుక్ అవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది లోపల నుంచి ఈజీగా కుక్ అవుతుంది తర్వాత స్లైసింగ్ చేసి సర్వ్ చేస్తాం దీన్ని యాక్చువల్లీ అప్పుడు కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే ఇది ఇలా మ్యారినేట్ అవుతూ ఉండని కాసేపటి తర్వాత ఫ్రై చేద్దాం అండ్ వాట్ నెక్స్ట్ సాస్ ప్రిపరేషన్ అది ఫ్రై అయ్యే టైంలో చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ పని మనకి ఏం మిగిలి ఉందంటే ఎగ్ వాష్ కోసం ఎగ్ పెట్టుకుందాం ఈలోపు పొయ్యి వెలిగించుకుంటే పెనం వేడవుతూ ఉంటుంది మ్యారినేషన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అని ఉంచాలి నేను ఫాస్ట్గా తీస్తానని మీరేం తీసేయకండి ఈ ప్లేట్లతో కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఎగ్ విస్క్ చేసి పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ ఒక దాంట్లో ఫ్లార్ యాక్చువల్లీ ఫ్లార్ ఇటువైపు ఉంటే బాగుంటుంది ఇంకో దాంట్లో బ్రెడ్ క్రమ్స్ దీంట్లో కొద్దిగా ఉప్పు ఇందులో కూడా కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే రెండింట్లో పెప్పర్ కూడా వేసుకోవాలి యూజువల్గా వేయకపోవచ్చు కొంతమంది సాస్ సరిపోతుంది అని మనకేంటంటే ఏదైనా బయటలో లోపల బాగానే ఉంది కానీ పై దానికి ఉప్పు తగలట్లేదు పై దానికి కారం తగలట్లేదు పై దానికి సీజనింగ్ అవ్వలేదు ఇట్లాంటి సమస్యలు లేకుండా పై నుంచి కింది వరకు కూడా కొద్దిగా సీజన్ ఉంటుంది ప్రతి బయట కూడా మనకు ఈవెన్గా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని వీటిని కూడా సీజన్ చేసుకుంటున్నాం అంటే బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఫ్లార్ని కూడా సీజన్ చేస్తాం డస్టింగ్ కోసం వాడతాం ఇక్కడ విస్క్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ ఉంది కదా ఇది ఇలా ఉంచుకొని 
ఈ వేడైన పెనంలో ఆయిల్ వేసుకుందాం ఫస్ట్ డీప్ ఫ్రై అయినా చేసుకోవచ్చు షాలో ఫ్రై అయినా చేసుకోవచ్చు ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ ఆయిల్ వేస్తే ఇది సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఒక్క పీస్ తీసుకొని దీనికి డస్టింగ్ చేస్తాం ఈ డస్టింగ్ చేస్తే ఏంటంటే ఈ మ్యారినేడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఫ్లేవర్స్ ఇవన్నీ కూడా లోపల హోల్డ్ అవుతాయి బయటకు రాకుండా చాలా బాగుంటుంది లోపలే హోల్డ్ అయ్యి టేస్టీగా తయారవుతుంది డస్టింగ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం వైప్ అవుట్ చేసేయాలి పొడి లూజ్గా ఉండకుండా ఆ తర్వాత ఈ విస్క్ చేసుకున్న గుడ్డులో ముంచుకుంటాం ఓకే నా క్రమ్మి తర్వాత ఫ్రై సేమ్ రిపీట్ చిన్న టిప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చేయట్లేదు రెండు పీసులే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్లా క్రమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ పీసెస్ ఉండి ఎప్పుడైనా క్రమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు ఒకే చేయితో హ్యాండిల్ చేయాలి ఇంకో చేయితో క్రమ్స్ని యాడ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది రెండు తడిపితే రెండు ఈ విధంగా ముద్ద కట్టేస్తూ ఉంటాయి హ్యాండిల్ చేయలే ఓకే సెకండ్ పీస్ కూడా వేస్తా లో ఫ్లేమ్లో స్లోగా కుక్ చేసుకుంటే చక్కగా ఉంటుంది అలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ రావాలి ఇది ఇంకొంచెం కుక్ అవని సెకండ్ టైం వేసాం కదా రెండోసారి వేసాం కాబట్టి ఇంకా అస్త కాలిన తర్వాత ట్విస్ట్ చేస్తాను ఈలోపు మనం సాస్ ప్రిపరేషన్కి వెళ్ళిపోదాం సాస్ ప్రిపరేషన్ మిగిలి ఉంది కదా ఈ సాస్ రెడీ చేసుకుందాం ఈ లోపు అది కాలేలోపు టొమాటో సాస్ తీసుకున్నాము అలాగే డబ్ల్యూసీ సాస్ ఊస్టర్ సాస్ అంటారు దీన్ని మస్టర్డ్ సాస్ ఫ్రెంచ్ మస్టర్డ్ అంటారు దీన్ని ఫ్రెంచ్ మస్టర్డ్ సాస్ అలాగే సోయా సాస్ అండ్ లెమన్ దీన్ని చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా లంపీగా ఉంది కదా అలా లేకుండా స్మూత్ వచ్చేంత వరకు విస్క్ రెడీ సాసు రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇవి కుక్ అయిపోయాయి అన్నీ కలిపి ప్రజెంటేషన్లో పెట్టి ఎలా ఉందో చూద్దాం 